بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحابه وزواره وذريته وأهل بيته وعلماء دينه وأولياء أمته عدد ما أحاط به علم الله <تصفيق> വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇജാപത്തിന്റെ അഥവാ ദുഹാക്ക് ഇജാപത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സമയമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സഹീഹായ ഹദീസുകളിലൂടെ അറിയിച്ചു തന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഏതാണ് അതിന്റെ ആ സമയം എന്ന നിർണയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുമാക്കളടയിൽ ഹിലാഫുണ്ട് പറകൽബന്മാരായ പല നേതാക്കളും അതിൽ അസഹാബിമാരുണ്ട് ആയിഷാബിബി റലി അള്ളാഹു തലാനയുണ്ട് കൊള്ളിയാഴ്ച അസർക്ക് ശേഷമാണ് അതിന്റെ സമയമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ജമാ വക്കത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് സമയവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് വേണ്ടത് തർക്കം നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ രണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിച്ചു അസർക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മക്കയിൽ നടത്തിയതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ജിത്തിമായി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു താലാക്ക് ദിക്കറ് ഹന്ദ് ശുക്റ് പിന്നെ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളാൾ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ദ്വാ കൊണ്ട് അവരെ പിന്തുണക്കുക എല്ലാ കാര്യവും അള്ളാഹു താല നൽകും അത് തന്നെ ഏതൊരു ഹലറത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് എന്ന് നാം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം മഹാന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ആലം അഥവാ ലോകം വളരെ വലുതാണ് അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്ന ആലമു ഷഹാദ അഥവാ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാവുന്നതും കാത് കൊണ്ട് കേൾക്കാവുന്നതും അനുഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ആലമിന്റെ ചെറിയ ഒരു നുക്കത്ത അത് അനന്ത വിശാലമായി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആലമുൽ ഗൈബ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ആലമിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു ശ്രേഷ്ഠത പറയാനില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇത്തിഫാക്ക് ലോകത്തിലുള്ള ഒരൊറ്റ ഇമാമികൾക്കും ഒരാലിമിന് ഖിലാഫില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ മറുപടി സയ്യിദിന റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ ഹുജരന്റെ അകത്താണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേട്ടു മക്കാണോ മദീനക്കാണോ പതില് ഇമാ മാലിക തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദീന കാണുന്ന് പയതുല്ലായ്മത്ത് പറഞ്ഞു മക്ക കാണും അതൊക്കെ ഹുജര ശരീഫ് ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നാണ് ഇമാം നബവി റതി അള്ളാഹ് എന്ന് ഏതായാലും പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് കയറാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അമൽ ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതും ഇമ്രാൻ ചെറുതങ്ങൾ ഇമാം നബവി റതി അള്ളഹിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അതിന് ഷറഹിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഫതില് വിശ്വസിക്കണമല്ലോ നമുക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല നോക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫതിരി അതിന്റെ മഹത്വം അതാണ് തുറാബുൻ ഹവാഹു ഫാക്ക അറശം ബിസിദ്ദി അള്ളാഹുവിന്റെ തജല്ലിയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് അള്ളാഹു താല വിശേഷിപ്പിച്ച അറശ് ആ അറശിനാക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അസൂർഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇന്ന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മിഞ്ഞാ നമ്മളെ മൊത്തമ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ തങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന വലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ല നല്ലൊരു മാമ അദ്ദേഹം നല്ല അതപും ബഹുമാനമുള്ള അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹന്ദ്രത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് മതിയായി പോകരുത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും ഇതില്ലാത്ത പോയി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് 
ഓഫീസിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മലേഷ്യ അബ്ദുൽ ഖാദർ പലരും ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹിന്റെ തോഫീക്ക് ഇനിയും ഈശാ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഇനിയും 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 നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി തരട്ടെ മക്കാ ഷെരീഫിന്റെ ദൗത്യം എന്താണ് അതെന്താണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം കേട്ടു അതാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഇലാഹ് അള്ളാഹു മാത്രം അള്ളാഹു റബ്ബ് നാം അബിദ് അപ്പോൾ പൂർണമായ പ്രബൂതിയത്തിൽ എപ്രകാരം കഴിഞ്ഞു കൂടണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീൽ അള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ഹാജറാ ബൈബിയുടെയും ആ സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചു ബമ്പറം ലായിലാഹില്ലെന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ഇസാലത്തില്ലാത്ത ലായിലാഹില്ലെന്നല്ല ആ അപ്പോൾ കുടുംബക്കാരാരുമില്ലാത്ത ഭക്ഷണമില്ലാത്ത വെള്ളമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ലാത്ത വിജനമായ ആ മൈതാ ആ സ്ഥലം നമ്മ സങ്കല്പിച്ചല്ലോ അവിടെ ഒരു ഉമ്മാനെയും മകനെയും ആക്കിയിട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വാഹനത്തിലാക്കി ഏൽപ്പിച്ച ആ ത്യാഗം അതുപോലെ മകനെ അർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അറുക്കാനും അറുക്കപ്പെടാൻ മകനും തയ്യാറായ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ബോധിയത്താണ് ലാഹി ലാഹ ഇല്ലെന്നതിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹിന്റെ പതിലുകൊണ്ട് നാം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഈ നാട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലാഹി ലാഹ ഇല്ലാക്ക് പുറമെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു അയച്ച റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അപ്പോൾ അള്ളാഹു റസൂലിനെ അയച്ചാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് ആ റസൂലിനെ വരവേൽക്കേണ്ടത് അവരോട് എന്തെല്ലാം ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റണം അന്ന് മദീനക്കാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുക അതല്ലേ തങ്ങളെ തലാൽ ബദ്രു അല്ല അതിന് മുമ്പ് നോക്കിയാൽ തങ്ങളെ മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റൂല നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇവിടെയുള്ള അൻസാരികൾ മുഴുവനും ഐക്യം കണ്ടേന തീരുമാനമെടുത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വാമി വിവരം അറിയിച്ച് അക്കബയിൽ വെച്ചിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് എഴുതിയത് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹ് അധ്യക്ഷത എന്താ അഗ്രിമെന്റ് ചുരുക്കം നമ്മളെ സ്വന്തം നഫ്സിനെയും നമ്മളെ ഭാര്യ മക്കളെയും എപ്രകാരം എന്തെല്ലാം കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കുമോ അതിലുപരിയായി അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായവും സഹകരണവും ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇതാണ് കരാറിന്റെ ചുരുക്കം അല്ലേ അതാണ് കരാർ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് മഹാജനീയങ്ങളും മനസാരികളും ഒപ്പുവെച്ചു വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് എല്ലാം തീരുമാനിച്ച കരാറ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ബി എസ് എഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായി എനിക്ക് അറബിയിൽ അവിടെ കോപ്പി അപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾ കിത്താ വെളിയിലുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻസാരിമാരായ തികച്ചും പാലിച്ചു തികച്ചും പാലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടാകെ അവരുടെ ജീവിതം അഴിച്ച് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഈ മാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന ആ ഇമാൻ്റെ ഇമാൻ അവരെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ചെന്ന് പഠിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആ ഇമാൻ അങ്ങനെയുള്ള റസൂലിനെ എപ്രകാരം ബഹുമാനിക്കണം എന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിൽ കിറാണ് അള്ളാഹു കാണിച്ചു അൻസാരികളാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇല്ലെന്നല്ല അർത്ഥത്തിനല്ല ചരിത്രത്തിലൂടെ അനുഭവത്തിലൂടെ അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ യമുൽ അൻസാരി റബി അള്ളാഹു അന്നിന്റെ വീട്ടിലാണല്ലോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി വസ്ലം ഈ പള്ളി ഒടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടക്കാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഗേറ്റിൽ അതാണ് അതിന്റെ ചാർട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഗേറ്റ് അതാ ബക്കയിന്റെ ഇപ്പുറമായിട്ട് അവിടെയാണ് മുപ്പറെ പുരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം പുരം കാണൂല അങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം അവിടെ താമസമാക്കി അള്ളാഹിന്റെ ഓർഡർ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കൈ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ വരണം ഞങ്ങൾ എത്തു വരണം ഞങ്ങൾ എത്തു വരണം ഞങ്ങൾ എത്തു വരണം ആരെയും തള്ളാൻ പറ്റൂല എല്ലാരെയും ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയില്ലല്ലോ ഇതാ എന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഞാൻ നിയന്ത്രണം പിട്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല കൽപ്പിച്ച് അത് അള്ളാഹിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം സഞ്ചരിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇന്ന് പള്ളി നിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന് മുട്ടുകുറ്റി അല്പസമയം ഇവിടെ കടന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും അണിയിറ്റ് അബോ യോബ് അൻസാരി റബി അള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ കുറച്ച് അധികം താമസി കിടന്നപ്പോ അതിന്റെ ബേഗും കെട്ടും എല്ലാം എടുത്ത് അവിടെ ഇറക്കി വെച്ച് രണ്ടാമതും ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നു അങ്ങനെ നീണ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് 
അപ്പോ ഞാൻ പിള്ളേർ സാരി റിയാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചോദിപ്പിച്ചു അടിയിലാണ് തങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് തങ്ങള് അടിയിലാക്കിയിട്ട് മേലെ നടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും അപേക്ഷ കൊടുത്ത് തങ്ങൾ മേലേക്ക് മാറണം മേലേക്ക് മാറണം മേലേക്ക് മാറണം പക്ഷെ നബീസ് അലിസ്ലം പറഞ്ഞു കാണാൻ പല ആളുകളും കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരുമ്പോള് മേലേക്കാരെല്ലാം പരക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകണ്ട ഇതിനെ ഒരു പരിഹാരമാക്കണമെന്ന് അള്ളാഹിനോട് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി നോക്കണം മദീനത്തെ തണുപ്പ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് തണുപ്പ് പോയതിന് ശേഷമുള്ള ബക്കയ്യത്ത് തണുപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് അപ്പൊ ശരിയായ തണുപ്പ് വന്ന് തണുപ്പ് വന്നാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കൂ എന്ന് ഊഹിക്കാലോ ശക്തമായ തണുപ്പുള്ള ഒരു രാത്രി അബുബൽ നൻസാരി ഭാര്യ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ വീട്ടിന്റെ മേലെ പക്ഷെ തങ്ങളെ താലായപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉറങ്ങാനൊന്നും ഉറക്ക് കിട്ടൂല നടന്നാൽ പൊടിയുതിർന്നു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവർ എന്താക്കും ജോയിന്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തെ കൂടി നടക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കൂടി എങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടാക്കാതെ കാലിന്റെ വെപ്പറിയാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഒരു തണുപ്പുള്ള രാത്രി അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെള്ളമെല്ലാം ശേഖരിച്ച് വെച്ച പറയാതെ കണ്ട് വെള്ളം പാത്രം മറിഞ്ഞ് ആകപ്പാട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ കൊത്തയിപ്പ് കൊത്ത പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം മൂടിയിട്ട് ആകപ്പാട ഇത് ഈ വെള്ളവലിയെ കൂടി ചോറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ വേത്തിട്ടുമോ എന്ന് പൊടിച്ച് ഇവർ എന്താ ചെയ്തത് കയ്യിലുള്ള പൊതപ്പ് വിരിപ്പ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് ഉടനെ അതിന്റെ മുള്ളിട്ട് വിരിച്ചത് ഒപ്പിയെടുത്തു ഇവർക്ക് പൊതക്കാനെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാ പൊതക്കാനെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാ കിട്ട് 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 മറച്ചിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് കേച്ചു കൂട്ടി ഇത് തങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ മോദി അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ മേലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിട്ടു അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുനാഥന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശൈഹിനെ ഒരു നബിയെ എപ്രകാരം ബഹുമാനിക്കണം ബാക്കി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു മിസാല് മാത്രമായിരുന്നു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് കാർക്കിച്ച് തുപ്പാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ തുപ്പ് നീരി മുറ്റത്തേക്ക് നിലത്തേക്ക് വീഴൂല എന്നാണ് സാഹബത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കയ്യിലായിരിക്കും അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആള് ശരീരം മുഴുവനും തേക്കും ആ തേച്ച് കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്താക്കും തേച്ചോറ തെടി തൊട്ടിട്ട് അവരെ എത്തിയേക്കും സഹീൽ ബുഹാരിൽ കാണാം ഒതുകൊണ്ടാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരൊറ്റ തുള്ളി വെള്ളം പാഴാകാൻ വിടാതെ കണ്ട സ്വാഭിമാരുടെ ആയിരക്കണക്കിന് കൈകളാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ കാണിക്കൊടുക്കുന്നത് വേർപു തുള്ളികൾ ശേഖരിച്ചു കുപ്പിയിലാക്കി അത്തറിന്റെ പോലെ ഉപയോഗിച്ചു അബു ജബുൽ അൻസാരി അറിഞ്ഞതാന്റെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത തങ്ങളുടെ വിരലെവിടെയാ പതിഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ പരിശോധിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് ഭാര്യ മക്കളും അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ശേഖരിച്ചിരുന്നു സുധീരമായ ചരിത്രം കൊണ്ട് കുറെ ഓതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഹതിലെടുത്ത് നോക്ക് ആദം യുദ്ധം വിജയിച്ചു എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ അത് പരാജയത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസിന് കൈയേറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വമ്പും പാറക്കല്ലും കുന്തങ്ങളും വാളുകളും ആയിട്ട് ഓടിച്ചാടുമ്പോൾ സഹാബത്ത് വലയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഒരു അമ്പ് ചേറിപ്പാഞ്ഞ് വരുന്ന തങ്ങളെ മേറ്റുകൊള്ളുമോന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കഥാദത്ത് റതിയുള്ളു എന്നു അതിനെ മൂപ്പറ മുഖം കൊണ്ട് തടുത്ത് തങ്ങൾ കൊള്ളാൻ പാടില്ല മൂപ്പറ കണ്ണിലേക്ക് ആ തുളച്ച് കയറിയത് കണ്ണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഊർന്ന് പോണു പോയി ഉടനെ ഹബീബായ സല്ലാ ഹലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ തടുക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്നാം റസൂലെ കണ്ണുപോയി പോയി അതാ തങ്ങൾ അവിടെ തടകി കൊടുത്ത് മന്ത്രി ചോദി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കണ്ണ് പൂർവസ്ഥാന സ്ഥലം പ്രാപിച്ചു കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി മാത്രമല്ല മറ്റേ കണ്ണിന് പോലും കാഴ്ചക്കുറവ് വന്നപ്പോൾ ഈ കണ്ണിന് നല്ല പവറായിരുന്നു വയസ്സം പ്രായ എത്തിയ കാലത്ത് പോലും കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൽഹത്ത് പിന്നെ പെയ്തില്ലാതെ ചെറുത്ത മക്കറിയാം നമ്മ മിന്നന്ന് കാണാൻ പോയ പാറക്കല്ലിലേക്ക് തങ്ങളെ കയറുമ്പോ കയറാൻ അല്പം പ്രയാസം തോന്നിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു തൽഹത്ത് പിന്നെ പെയ്തില്ലാതെ രണ്ട് മുട്ടും കൊത്തി രണ്ട് കൈയും കൊത്തിട്ട് ഒരു നമ്മ കുട്ടികൾക്ക് കയറാനുള്ള ആരാക്കുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ കയറിയിട്ട് തങ്ങൾ അവരുടെ പുറത്ത് കയറിയിട്ടാണ് എന്താക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര 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 സംഭവങ്ങൾ എത്ര നിസ്വാർത്ഥ ധാരാളമ
നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റബിയുവിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ യജമാനൻ ഒരു യഹൂദിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരണം തങ്ങളുടെ ദർശിലേക്ക് വരണം പക്ഷെ യജമാനൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മോചനപത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരാൾക്കും സാധ്യമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള കരാറാണ് യജമാനം പാസ്സാക്കിയത് മുന്നൂറ് ഈത്തപ്പന വെക്കണം അക്കൊല്ലം തന്നെ കായ്ച്ചിട്ട് കൊല വരക്കേക്ക് എത്തിക്കണം സാധാരണ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ആ നബിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇത്ര തൂക്കത്തിലുള്ള സ്വർണം യജമാനന് കൊടുക്കുകയും പോണം സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റബിയുള്ള ഒറ്റ തുണിക്കുപ്പോയുള്ള മാത്രമുള്ള അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഈ സ്വർണം എടുത്ത് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് അള്ളാൻ അബീബ് അലിഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു നീ ഏറ്റോ നീ ഏറ്റോ നമുക്ക് ശരിയാവും എവിടെയാണ് നടേണ്ടത് ഇന്ന തോട്ടം നമുക്ക് ഞാൻ കാണാൻ പോയി അസഹാമിയോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവരുടെ കയ്യിൽ പിക്കാസോട് കൈക്കോട്ട് എടുത്തിട്ട് വരണം മുന്നൂറ് കോടി ഉണ്ടാക്കണം ചെറിയ ചെറിയ കന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കന്ന് അസഹാബിമാരെല്ലാവരും സംഭാവനയായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ മുന്നൂറെണ്ണം തികച്ചു കൊണ്ടു വെച്ചു താങ്കളെ വർക്കത്താക്കപ്പെട്ട കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നട്ട് അക്കൊല്ലം തന്നെ കായ്ച്ചിട്ട് കൊല കൊണ്ടു കൊടുത്തു പക്ഷെ അവന്റെ പാറ പാറ പോലോത്ത മനസ്സ് മാറിയില്ല എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു കോഴിമുട്ടന്റെ അളവിൽ അതായത് പിടിയിൽ ഒതുക്കാവുന്ന ചെറിയ അതായത് ഒരു ഒരു കയ്യിൽ ഒതുക്കാവുന്ന അത്ര സ്വർണ്ണ നാണയം എവിടെ ഒരു ഒരു സ്വർണം വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലു അഹലി വസ്ലം അതായത് മന്ത്രി ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് തൂക്കം കൊടുത്തത് ആ പറഞ്ഞ അളവ് മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് മോചനം നേടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അയ്പത് കൊല്ലാന്ന് അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ലം പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിലാന്ന് പനിന്ന് പുറപ്പെടും ഇരുന്നൂറ്റി അയ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചു സൽമാൻ ഫാരിസി റബിയുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ തൗറാത്തിന്റെയും എഞ്ചീലിന്റെയും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇവിടുന്ന് വളരെ ദൂരത്ത് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയത് മൂന്ന് ലക്ഷണ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഒന്നെന്താ പറഞ്ഞത് സതക്ക ഭക്ഷിക്കൂല കയ്യിൽ കിട്ടിയ സമ്പാദിച്ച കാരൊക്കെ എടുത്ത് സതക്കയാണ് നന്ദിയത്വം ചെയ്ത് നബി സല്ലാ അലി വസ്ലം എത്തിച്ചപ്പോൾ നാം സതക്ക ഭക്ഷിക്കാറില്ല കൂടെയുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒന്നാമത്തെ ഇത് നടുക്കാട്ടാക്കി അടുത്ത തവണ ഹതിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ട് നീയത്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹതിയ തങ്ങൾ അല്പം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്താ പറഞ്ഞത് കാത്തമന് വേണ്ടി പുറത്ത് നട്ടലിന്റെ ഇടഭാഗത്തായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ തണുപ്പുടെ ഈ ഭാഗത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ സമയത്ത് ആ ഹാത്തമന്യ ഉപഭത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തങ്ങൾ കുപ്പായ ഊരിച്ച് ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യും ഇത് ആശ വെച്ച് തന്നു ബാക്കിയില് ഏതോ ഒരു സഹാബി വഫാത്തായി മൂപ്പറ മറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തങ്ങളെ ജനാസയിൽ പങ്കെടുത്തു അവിടെ ചെക്കാർ വന്ന് സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി വന്നു മൂപ്പറ അങ്ങനെ ഒരു സാധുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷ എന്താന്ന് ഹാത്തമന്യ ഉപഭത്ത് കാണല്ല തങ്ങളുടെ മേജാത്ത് എന്നല്ല അതക്ക് കാണണ്ടേ എന്നിട്ട് കുപ്പായ ഊരി നല്ലോണം നോക്കിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് എന്റെ വെച്ച മോനെ നീ എവിടെയാന്ന് എന്താ നിന്റെ കഥ ഞാൻ പേർഷ്യയിലാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങും നിങ്ങളുള്ള കഥ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് തിരിയില്ലാന്നല്ലേ വിചാരിച്ചില്ലേ ഏതായാലും അസഹാഭിമാർക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പേർഷ്യ ഭാഷ അറിയുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജൂതൻ ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കി പരിഭാഷ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവനെ തട്ടിപ്പ ആർക്കും തിരിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താക്കി നിറയോ ഇല്ലെ മായം ചേർക്കാൻ തുടങ്ങി പരിഭാഷയിൽ മായം ചേർന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ ജീവിലുള്ള അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഇവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊണ്ടുപോലും അവനെ മാറ്റണം പിന്നെന്താ വേണ്ടത് താങ്കൾക്ക് പേർഷ്യൻ ഭാഷ അറിയലല്ലേ ജീവിലുള്ള അലഹി സ്വലാം എന്ന് കുപ്പായമാർ ഒരറ്റ കൂത്താൻ സൽമാൻ ഫാരിസിന്റെ ഭാഷ മുഴുവനും അള്ളാഹ് ഹബീബിന് നിമിഷ വേഗതയിൽ അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചു അസഹാബിമാർക്ക് അസഹാബിമാറ ഭാഷയിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മൾ അനുഭവത്തെ മുമ്പോധി ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ചരിത്രം എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ രംഗയിലൂടെ അപ്പൊ ഇത് ഹരിഫീങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്
കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താലീം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മാതിരി താലീം അല്ലെ സൂറത്തുൽ ഹിജ്റാത്ത് ഇറങ്ങിയ എന്തിനാ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോട് എപ്രകാരം സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാറുള്ളത് പോലെ ആ ഉച്ചയില് തങ്ങൾ ഹതിരത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് തെളിവല്ല നമുക്ക് ഖുറാന തെളിവ് അവിടെ ഫോം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നകട്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങട്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒച്ചയാക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിന് തൊട്ട് പരിചയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ കായില അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ സമപ്രായക്കാരാന്ന് രണ്ടര വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഇളതാ അന്നേ തങ്ങളുമായി ബന്ധം എന്നാൽ ഈ ആയ തങ്ങിയ മതി സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹിന് വല്ലതും പറഞ്ഞാല് വായി കടുത്ത് ചെവി വെച്ചാലേ കേൾക്കുള്ളൂ അത്ര മാത്രം സീറായിട്ട് ആ സംസാരിക്കണ്ട ആരാന്ന് ഒരു സഹാബി ഇല്ലേ കുറച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സഹാബി ഉണ്ട് ആ സാബിത്തിറവി മോപ്പറന്താക്കി നിറഞ്ഞോ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് അതപകട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരേൽ പണങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കണം ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്ന ആള് അതാണ് സ്വഭാവം എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് എന്റെ റൂമിലോട്ടിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ ജയിലിൽ അടച്ച തന്നെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹരുടെ സോലിക്ക് എന്നോട് പൊരുത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങള് തുറന്നെന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങും കൊറേ ദിവസം പള്ളി കാണാനില്ല എവിടെ നമ്മളെ സാബിത്ത് പോയത് സാബിത്ത് പരീൽ എന്തോ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു വന്നോട്ടെ അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞു മുപ്പത് സ്വന്തം ജയിലുണ്ടാക്കിട്ട് പൂട്ടിൽ അന്ന ഉള്ളിലാക്കണം എന്നിട്ടുള്ളത് അത് തുറന്നെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് പറ്റാന്ന് പറയണം ഇതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം തങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് തുറന്ന് എന്താ സാബിത്തേ നിന്നെ അള്ളാഹു താല സഹീദായി ജയിപ്പിക്കുകയും ഷഹീദായി മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ആയത്ത് നിന്ന എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതല്ല ചില കുറ്റങ്ങട്ട ആളുണ്ട് അതപ് കുറഞ്ഞ ആള് അവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ആ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്നതായി സിദ്ധീഖ് ലക്ക് പറഞ്ഞുള്ള കാലത്ത് ഷഹീദൈ ആരോടി മുനാഫിങ്ങളായ യുദ്ധത്തിൽ ആ മുസലിമത്തിൽ സിദ്ധീഖ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് മുസലിമത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി ഷഹീദായതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ച എന്താന്ന് മുപ്പത് കുറച്ച് കടം പീടാനുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന അവകാശികൾക്ക് കടം പീടാനുണ്ട് ആ കടം വിടാമുള്ള പൈസ തൽക്കാലം കേമിനില്ല സിദ്ധീഖ തങ്ങളോട് പറയണം കടം പീടി കൊടുക്കണം വഫാത്തിന് ശേഷമാണ് യമാനത്ത് പാലിച്ചത് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് കാണുന്ന റഫറൻസ് സൗത്തും ഫോട്ടോ എടുക്കലും കോക്കും പുള്ളിയും നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാ മനസ്സിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എങ്കിൽ സാറ് ഖുറാനുള്ള അതേയും അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഖുറാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഹദറത്ത് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പെരുമാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് നീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം പോലും നമുക്കത് വെട്ടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇല്ലേ ഇന്നല്ലതിനെ ഉള്ളൂ നാസ്വാത്തഹമിന്ദ് റസൂലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയ തന്നെ അവിടെ എത്തി വെച്ചോണ്ടില്ലേ തങ്ങളെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ പാടില്ല തങ്ങളെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഏ റസൂലെ എന്നോട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് പുറത്തിറക്കില്ല ഇന്നല്ലതെ വിനാദൂനൊക്കെ മീൻ ബുറാ ഇൽ ഹുജറാത്തി ആ തങ്ങൾ എപ്പ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വകാര്യം പോലെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കാണാൻ സംസാരിക്കാന്നല്ലാണ്ട് ഉത്തര മാത്രം അതവ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഗുരു ശിഷ്യ മര്യാദ അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിക്കുകയും അത് ഇവിടെ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തൊരു ലോകത്തൊരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേന്ദ്രം അസ്സാമി അതിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടാ ഇനി അപ്പൊ തങ്ങളുമായുള്ള പെരുമാറ്റം ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അനുസരണമോ അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കൽ അതാത് അബുദ്ദുൽഹത്തിൽ അൻസാരി അറുതീരം തോട്ടം നമ്മൾ ഇന്ന് ആ അങ്ങോട്ട് ബേക്കോട്ട് അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം അതിപ്പം പള്ളിയിലുള്ളില്ല അന്ന് അവിടെ തോട്ടമായിരുന്നു മദീനത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കാലക്കത്തോട്ടം ഏറ്റവും ശുദ്ധ ജലമുള്ള ഒരു കിണർ അവിടെ വിശ്രമിക്കാൻ പോകും അവിടുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും എന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മേനയിൽ കായ്ക്കുന്ന തോട്ടം ഇതാ അത് സതക്ക ചെയ്യണമെന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന ഇതാ
അനുസരണം എന്നതിന് ഇനി അപ്പുറം എന്ത് വേണം ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ മാതൃക കണ്ട ഇനി അവർ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച കേട്ടു എന്തെന്ന് അൻസാരികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുഹിബൂന മൻഹാജറീം അത്ര എത്ര ആൾ എതെല്ലാം പിടിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഹിജറ വന്നോ അവരോടെല്ലാം ഇഷ്ടം തന്നെ ആരോടും ഏ ആളെറിപ്പോയി ഇത്ര വന്ന എന്താക്കും ഒരു വൈമാനസ്യം മാറും മനസ്സ് അള്ളാഹു തല തോന്നിച്ചിട്ടില്ല മറ്റോർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നതിലോ വലിയ ഈയ താല്പര്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് സ്വത്തിന്റെ നേരെ പകുതി തങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇടയിൽ എന്താക്കും മുഖപത്ത് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് എന്താക്കും സ്വത്തിന്റെ നേരെ പകുതി ഓർക്കും വീട്ടിന്റെ പകുതി അവകാശം അവർക്ക് കച്ചവടത്തിൽ പകുതി ഓഹരി അവർക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള സൗഹാർദ്ദ ബന്ധം അഥവാ ലുഹുവത്തുൽ ഇസ്ലാമ് പരസ്പരം അസാമിമാറും അസാമിമാറും തമ്മിൽ പാലിച്ച രംഗം കാണണം എങ്കിലുണ്ട് മദീന അതിന് സാക്ഷിയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ ഹക്കുകളും പൂർണമായി വേടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക രംഗം അതിന്റെ മോഡൽ അതിന്റെ മാതൃക എവിടെ കാണാം മദീന ഷെരീഫിൽ കാണും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ത്യാഗം ഹന്തക്കിൽ നിന്ന് ക്ഷീണം മാറാതെ കണ്ടാണ് അസഹായിമാർ എടുക്കുമ്പം ജിബിൻ അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റും നിർത്തിയോ നിർത്തി പക്ഷെ നമ്മ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പല്ലേ വനോഹരത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അള്ളാഹു തല കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ എന്താന്ന് അസാബഹം അസാബഹം ഉൽഖാർഹു മുറിവേറ്റിട്ട മുറിവ് തടങ്ങി വൃത്തിയാക്കാൻ സമയം കൊടുക്കാതെ കണ്ടാന്ന് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മതിയിൽ തുടങ്ങി വേദന എല്ലാം മാറി ഇട്ടങ്ങോട്ട് പോകുന്നതല്ലോ പറഞ്ഞത് ചില അസഹാബിമാരുടെ കൈ എന്തായിന് വെട്ടേറ്റിട്ട് കൈ തൂങ്ങിപ്പോയി ആ തൂങ്ങിയ കൈയുമായി ചോദിച്ച് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത എന്താ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ അതാണ് അമ്മാരിക്കുമാം റബിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേഷ്യത്തിൽ കാണാം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഒന്നാം തലമുറ ഇല്ലേ ആരാണത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം മുമ്പിൽ ഇമാബുൽ ആലം അതിനൊന്നാം സഫിൽ അസഹാബിമാർ റബിയുള്ള ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണോ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഉത്തമന്മാരായി ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണോ അള്ളാഹിനടുക്ക റബിയുള്ളാഹു എന്നും എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് ആ മൂല്യങ്ങൾ അവസാനത്തെ തലമുറയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ അവർ നന്നാവുന്ന അപ്പൂടെ കുറെ യോഗം ചേർന്നിട്ടോ കുറെ കൂക്കി ഉള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ കുറെ പേര് മൈക്ക് സെറ്റ് വെച്ചിട്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടൊന്നും മുമ്പത്ത് നന്നാവൂല എന്താ വേണ്ടത് അസഹാബിമാർ അസഹാബിമാറാക്കിയ മൂല്യങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടാണ് അതാണ് എന്താന്ന് തൗറാത്തിൽ വരെ അള്ളാഹു താല വിശേഷിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് സൂറത്ത് ഫത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് തുടക്കത്തിൽ ഫത്തഹ ഇന്ന ഫത്തഹിനാലക്ക ആ ഫത്തഹ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സമാപിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ അസഹാബിമാരെ മോഡൽ ഉണ്ടാണ് അല്ലേ തുടക്കം എന്താ മുഹമ്മദ് വെറുതെ വിശ്വസിക്കുന്ന അഞ്ച് ഹുജത്തുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഓരോന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നിസാലത്ത് നിസാലത്തുൽ ഒതുമ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹുജത്തുകളാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അപ്പുറം എന്താ പറഞ്ഞു വല്ലദീന മഹു വല്ലദീന മഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വല്ലദീൻ ആരായിരിക്കും മുഹാജരിയങ്ങൾ അനുസാരികളായിരിക്കും അല്ലെ എന്നാ പിന്നെ സഹാബുഹു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വാസഹാബുഹു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ മുഹാജരിങ്ങൾ അൻസാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ ശൈലി എന്താ പറഞ്ഞു വല്ലദീന മഹു ഒരു മയ്യത്ത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വല്ലദീന മഹു അള്ളാന്റെ റസൂലായവരായ മുഹമ്മദ് അലി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കരസ്ഥമാക്കിയ ആ വിഭാഗം എന്നാണ് സാമിമാർ ഒരു വിശേഷം പറഞ്ഞു അപ്പൊ തങ്ങളെ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ മയ്യത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രംഗം അസഹായമാരെ ജീവിതത്തിൽ ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയൂല ഭക്ഷണിക്കാനോ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് പൊട്ടി പോയി വരുമ്പോഴേക്ക് ഉടനെ മാനത്തണം പഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ഹന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൺമറിയാൻ പറ്റൂല സന്താപത്തിനും സന്തോഷത്തിനും തങ്ങളോടൊപ്പം ക്ഷാമത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും തങ്ങളോടൊപ്പം ഹദറിലും സഫലം തങ്ങളോടൊപ്പം നമസ്കാരത്തിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ആ മയ്യത്ത് പക്ഷെ ആ മയ്യത്ത് ആ ഹിസ്സയായ മയ്യത്ത് നമ്മക്കിപ്പം കഴിയാണ്ടായിന് എന്നിരുന്നാലും ഏതൊരവസരത്തിനും അള്ളാൻ ഹബീബിനെ പറ്റി പഠിക്കല് തങ്ങൾ ആരാന്ന് എനിക്ക് ക്ഷമയിൽ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ ആരാന്ന് തങ്ങൾ നെറ്റിത്തിടങ്ങനുണ്ട് മൂക്ക് എങ്ങനെയ
വീശപ്രകാരമായിരുന്നു കെയ്യപ്രകാരമായിരുന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളോടുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി ഏതൊരവസരത്തിൽ നമ്മുടെ മൈജസാത്ത് നമ്മുടെ കമാലാത്ത് ഇങ്ങനെ അറിയ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മയ്യത്തം അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞത് അശിദ്ദാവ് അനൽ കുഫാർ കുഫിനിയത്തിനെതിരെ ഒരു ഗുരു വിട്ടി വെച്ച തെക്കുന്നൂർ ചെയ്യാറില്ല കുഫിനിയത്ത് സംബന്ധമായ ഏറ്റുകാതുകളോ കുഫിനിയത്ത് സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അതുമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചക്കും അസഹമാർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോ ലലാലത്തിന്റെ ഒരു വഴിയും ഒരു വിരാറ്റിന്റെ വഴിയും അവർ സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ് അശിദ്ധാവൽ കുഫാർ അതേ അവസരത്തിൽ ഓറൊപ്പമോ അവരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങേറ്റത്തക്കാരുണ്യവാന്മാരാന്ന് അപ്പൊ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു തങ്ങളോടുള്ള ഒരു 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 മയ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ കുഫിനിയത്തിനോട് എങ്ങനെയാണ് അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളോട് എന്താണ് അതവിടെ പറഞ്ഞു അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയോ അള്ളാഹുമായിട്ട് എന്താണ് താറാഹും അവര് ഒരു കൂട്ടർ ദാഹ്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടർ സാധ്യതകളായിരിക്കും നമസ്കാരത്തിലാണല്ലോ ഒക്കെ സുജൂത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാം വിട്ട് റബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടെ കഴിഞ്ഞു എപ്പോൾ നോക്കിയാലും കാണും തറാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പം നോക്കിയാലും ആരെങ്കിലും റുക്കുയിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ സുജൂതിലുണ്ടാകും നമസ്കാരത്തിലായിരിക്കും ഓരുണ്ടാകും അള്ളാഹുമാണ് ബന്ധം സുജ്ജതൻ ഇനി ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സിലുള്ള ഇഹ്ലാസ് എന്താണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാഹ്യമായ അർത്ഥം വെച്ചാൽ നെറ്റിക്ക് താഴ്മുണ്ട് എന്ന് പറയും സൂചിന്റെ അലാമത്ത് പക്ഷെ ഖസാലിമാർ അതിയുള്ള പറയുന്നു താമ്പ് കട്ടൽ എന്നിവിടെ പ്രധാന മക്സൂദല്ല അത് ഇഹ്ലാസ് ഇല്ലാണ്ട് സൂചി ചെയ്താലും കല്ലിക്കൊണ്ട് പോയി എഴുതിയാലും എന്തുകൊണ്ട് നെറ്റിക്ക് താമ്പ് വരും പക്ഷെ സുജൂത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ താഴ്മയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ആ സുജൂത് എന്നുള്ള ആ പ്രവർത്തനം അവരിൽ വേണ്ടതുപോലെ അസറ് ചെയ്തു അവരെ കൽപ്പിൽ അപ്പോൾ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് താഴ്മാണ് ഇത്ര വലിയ പദവി എത്തി ഇത്ര വലിയ ഉന്നതമായ പദവി ലംഘനിച്ചിട്ടും അവർക്ക് അഹങ്കാരമോ അഹംഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് രുചിബോ അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാ തവാദ അവരെ കൂടെ ആര് പെരുമാറുന്നു അവരോട് വിനയം ആ വിനയത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവം അവരിൽ പ്രകടമാകുന്നത് കാണും എന്നാണ് ഇമാം ഹസാലി അലി അള്ളാഹു അതേ പരോക്ഷമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഇത് ഖുറാനി പറഞ്ഞ മാത്രല്ല ദാരിക മസലുഹും ഫിത്തൗറ തൗറാത്തിൽ പറയപ്പെട്ട അവർക്കുള്ള വിശേഷണമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി 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 എണ്ണിയാ തീരാത്ത സഹാബിമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാക്കിയിൽ എന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു സുഹതാക്കൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അതിന്റെ സാക്ഷി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുണ്യഭൂമി അള്ളാഹു താല നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താലക്ക് എത്ര ശുക്ർ ചെയ്താലും അതെന്റെ ഒരളവോളം എത്തുകയില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളും കാണാനും സന്ദർശിക്കാനും അള്ളാഹു താല തോപ്പിക്ക് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസലമും അതുപോലെ ജോസഫ് ഉസ്താദും നമ്മളെ വേണ്ടതുപോലെ അത് നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലർക്കും പള്ളിയും മുമ്പാകവും ബാക്കിയും അല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയൊരു മാവുനത്താം അസലമിന മദീനിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് ഞമ്മ ക്ലാസ് ഇത് വരുന്നതാണ് അന്ന് ഒരു കാലത്തോടെ ഞാൻ ജിദ്ദയിലായിരുന്നു ദലായിരു നബുബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കിതാബ് വൈഹക്കി മാമിന്റെ കിതാബ് അവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഏഴ് പൊള്ളിയും വരുന്ന കിതാബ് അവിടെ ക്ലാസിന്റെ ടേബിൾ കൊണ്ടുവെച്ചു സന്തോഷാധിക്യത്തെ നമ്മളെന്ന എല്ലാവരും എന്ത് വരുന്ന എന്താ അസ്ലമിൻ അള്ളാഹു താല നബീസ് ഹൈദരത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കണം സ്ഥിര താമസം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു ആക്കിയത് അപ്രകാരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ദ്വാഖി ജാപത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റജാ ഉണ്ട് തങ്ങളെ കൊണ്ട് വസൂലാക്കിയ അതുകൊണ്ട് യൂസഫ് ഉസ്താദിന്റെ സേവനങ്ങളും അതുപോലെ അതുപോലെ അസ്ലമിന്റെയും സേവന നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയൂല മറക്കാൻ പാടൂല മഹജന വന്നപ്പോ ഏതോ ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാവുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ റൂമിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആ രീതി നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലം പൊരുത്തപ്പെട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന തങ്ങളെ രിതുവാൻ കരസ്ഥമാക്കിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താര 
പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ലമിനെയും നമ്മുടെ യൂസുഫ് സ്ഥാനിനെയും അള്ളാഹത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ ആമീൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള വലായിലും മുസൈബത്തിലും രോഗങ്ങളിലും അകപ്പെട്ടു പോവാത്ത രീതി പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും സ്നേഹത്തും സലാമത്തും അള്ളാഹത്താന നൽകി തരട്ടെ ആമീൻ അതുപോലെ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹത്താല പൂർത്തീകരിച്ച് അഹലിലും ഏലിയും അള്ളാഹത്താല ഏത് തരത്തിലുള്ള പറക്കത്തും അള്ളാഹത്താൻ നൽകി തരട്ടെ ആമീൻ പലരും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമയം വേഗതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ദിക്കിർ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ആ ദിക്കിറ് പതിവാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസരം കൂടി വേണം എന്ന് പലരും അപേക്ഷിച്ചതും മമ്മിനോട് പറയുകയും മമ്മിനിയ നമ്മുടെ കാര്യമായ വസീർ എന്ന് ആരോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പൊ പറഞ്ഞ് അതിനെ പറ്റി ഒരു സിഹാർത്ത് നടത്തിയപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ട എന്താ ചെയ്യണ്ട എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇപ്പോൾ അവിടെ പൊതപ്പം പോച്ചാൽ ഉറങ്ങിയെന്ന് എല്ലാവരും വരും ഉസ്താദ് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കടുപ്പം കടക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർത്താൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ആ കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വാങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ല എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ഇഷാറത്ത് നൽകിയത് ദിക്കിറ് പല തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ സുഭാനന്ദ ഉണ്ട് അലഹമുണ്ട് കണക്കില്ലാത്ത ദിക്കിറില്ലേ റോന്നാ ശരീഫിന്റെ വാതിലൊന്ന് നോക്കാം അവിടെ എന്താ ദിക്കിറുള്ള നോക്കി എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോ അസാധിക്കും അലിഫിലാമില്ല ഇന്നലെ ശ്രദ്ധിച്ചത് മിമ്പന്റെ വളർത്തി അലിഫിലാമില്ലാണ്ട് സാധിക്കുൽ വാദി നൈപ്പേന്നി അത് ആരാ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നലെ നോക്കിയത് എന്താ ചെല്ലേണ്ടത് ഹദീസിലാണ് പറഞ്ഞ എന്താ അമാനം മിനൽ ഫക്കി വൗൻസും ഫിൽ ഖബർ ഒരു വിവാദ് അമാനം മിനൽ ഫക്കർ ദാരിദ്ര്യത്തിനെ തൊട്ട് അഭയമാണ് ഈ ദിക്കർ അതുപോലെ ഖബറിൽ കൂട്ടാളിയാണ് മറ്റു പല ഇതുകൊണ്ട് മുമ്പ് ഞാൻ മോദിയപ്പോ ഹസൂർ റിഫ്കിന്റെ കിതാബിൽ നിന്നുണ്ട് ഇത് പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡിസ്ക് വിശാലമാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിവാദ് കാണാം അപ്പൊ എന്തോന്ന് അറിയില്ല എന്താ അറിയിപ്പൊന്നും നോക്കണ്ട ആ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ നെയ്യപ്പം തോന്നുക എന്തെന്താ എണ്ണം പാടില്ല കുഞ്ഞെണ്ണം പാടില്ല എന്ന് വെച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ആ ദിക്കർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അല്പം ചെല്ലിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തോഫിക്ക് നൽകി തരട്ടെ നൂറ് ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ചെല്ലാം അതുപോലെ ലക്ഷം ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷവും ചെല്ലാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറെണ്ണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് ആരമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോ കൃത്യമായ ആ ദിക്കർ നൂറുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ജീവിതകാലം ഒരിക്കലും മറക്കൂല കാരണം റൗലാ ഷരീഫില് ആ സലാം പറയുന്ന തന്നെ വെള്ളി ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ണില്ലാത്ത അസൂർ മറക്കലുണ്ട എന്തോ അതിന് പിന്നൊരു അസ്രാറുണ്ട് അവിടെ എല്ലാരും മുറുക പിടിച്ചോ ഹക്കുൽ <laughs> <laughs> 
لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين حضرت لك ونن قبلك ونن محراب لك نوكم با الله نا قلنا توجه كياري ممبي كانا يدي يدي يذكر الله نا حبيب لك لا توجه كم بلو نمبلو ممبي لنجوت سيرنجا ونن توجه كم بلو كانا يدي يدي يذكر Mereka orang marah kuliya. Entah ni begini leh hasil ente. Semua orang madia hasil ni pelah hadiah itu murukah putus. Aduh bolan jangan buat isi ikat isi Allah hutan lama kalau topik ini ente. Mereka bawa dah alat dua rekam berdiri elpi cerita. Inilah pertanyaan itu bayi sebelah cerita ente. Ente kalau di bandar petak. Orang putih ni hati ni perpaiti. Ademi cakap ini ente. Aduh apa persen badan ada doktor marah baru ni ikat. Aduh pertanyaan ke bijak perut sama agan dua rekam. Kenne Yusuf ada kerja. Atau berapa sahaja nanti pun mungkin anda lepas hari yang agam. Hari ini lada korang yang kerja tiada ni amak kerja. Hari ini yang kerja pada amak kerja lalu. Aduh orang dewasa pasti ada nanti lepas hari yang agam. Allah ada suruh sana tu orang sama naik cukup kan. Aduh bala. Pada tuh udah agam tu bersih itu dengan tu pada kerja amak sahaja ini dah berjalan dua ini lepas tu asyik dah berjalan dua. Ini perlu orang beri jangan. Minyak ini rendah tu orang kalau orang ni ada jaring orang curi pergi jangan agak tadaran. Eh berisi tu lelaki ni orang aja cuci badi ni. Asalnya mana sahaya tu, ini kita amna ada sahaya ni baru mana asalnya mana sahaya yang dah hidup. Abang anda bandi undi itu, ajiya itu beri, rancu mona ada kilau, ini tu undi pun dah nanti. Mana kita berita yang ketiga tu, asalnya mana itu mana kita pelor mandu, nama lakukan dia. Aduh bandu, Yusuf ustad ada di dua arah kau, ada sesam dua arah kau, ada sesam bangi nanti tu. موسیقی قدس الله صرف الله زوی الله روشه ای نام روشه نام رو بناشه ای محمد سواریک المولا الجستی سابر القادری فای سخرا ورد رمضانی قدس الله صرف الله زوی الله روشه ای نام روشه نام رو بنا الشیخ عبدالله المولا الجستی سابر القادری فای سخرا ورد رمضانی قدس الله صرف الله زوی الله روشه ای نا یوسف ربانی الله روشه ای نا یوسف ولی الله الکن داوری می الله روشه ای نا الشیخ سید محمد قاسم ولی الله الله روشه ای نا موسی رفای الله روشه ای نا فتی 
ഇല്ലാൽ ഖാദിരി സാഖിന അൽഅങ്കോല വൈലാ റുവാഹി ജമീ അൽ മശായഖന വൈലാ റുവാഹി സഹാബിൽ ബദ്രീൻ വൽ ഹദീൻ വസൈരി സഹാബത്തി വൽ ഖറാബതി കുല്ലിഹി മജ്മഈൻ വൈലാ റുവാഹി മൻ നവൈനാഹും അൽ ഫാതിഹ അഅദു ബില്ലാഹി മിനൽ ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഞങ്ങളെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാഹിബിന് അബൂബക്ർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ കിടക്കുന്ന 10000 കണക്കിന് സ്വഹാബത്തിന്റെയും ഓഹദിലുള്ള ഹംസ റലി അള്ളാഹു തആല അടക്കമുള്ള ശുഹദാക്കളുടെയും പരിശുദ്ധമായ ഹദ്രത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലാഹ് നിന്റെ മഹദായ ഫദ്ദർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർ മഷായിഖന്മാർ കൂട്ട കുടുംബാദികൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഉദ്ധാരം കൊണ്ട് വസീദ് ചെയ്തവർ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ വെള്ളം തന്നവർ എല്ലാവരും തൊട്ടും എല്ലാ ചെറുത് വലുത് രഹസ്യ പരസ്യമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ വിട്ടു മറു പുറത്തു മാഫാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഹബീബിന്റെ ഹദ്രത്തിലെത്തി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഏർപ്പാടുകളിൽ ഇടപെടുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ഉറക്കിയായി പോയിട്ടുണ്ടാകും അതുപകട് ഒരുപാട് സംഭവിച്ചു പോയി നിന്റെ മഹലായ ഫതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ യഹവാനിയങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഉമ്രക്ക് വന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും നീ പൂട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ഞങ്ങൾ വന്നു അലഹമില്ല കൺക്ലിയറുകൾ കണ്ടു അതുപോലെ നമുക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്കും നമ്മോട് ദുവായുകൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർക്കും മേൽപ്പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിന്മാർ മഷായഹന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ദുവായുകൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്ത ഔലാജി കടക്കമുള്ള നമ്മുടെ യഹവാനിയങ്ങൾ ഒരുപാട് മിനയങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികമായ മാനസികമായ ആന്തരിക ബാഹ്യമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ പൂർണമായ ആഫിയത്തോടുകൂടി ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ത്വാഴത്തിലായി ജീവിക്കാൻ അവർക്കും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദിന്റെ പേര് ഒരുപാട് തവണ കുപ്പത്തിലെ ഹലറായി നോക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വായിക്കുമ്പോ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹംസാ തങ്ങളെടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൗലയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ഉസ്താദ് വളരെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും അഷായഹന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ദീർഘകാലം ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും റാഹത്തും ഹൈറും സന്തോഷവും നൽകി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ആ മഹാന്മാരുടെ കഥമിന്റെ തഹത്തിലായി ദുനിയാവിലും ആഹാരത്തിലും നീ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാർ അതുപോലെ തന്നെ കാരണവന്മാർ എല്ലാവർക്കും റാഹത്തും സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ ഹദ്രത്തിലെത്തിയ ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖം ഇന്ന് നോക്കി എന്തായിരിക്കും അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമസ്കാരത്തിന് പോയപ്പോ ആർക്കും ഒരു വിഷമവില്ല ടെൻഷനും ഇല്ല എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ് സംതൃപ്തിയിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് പെല്ലും മറന്നുപോയി അതുപോലെ നാളെ ആഹാരത്തിലും നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് പോലെ മഹാന്മാരുടെ കഥമിന്റെ തഹത്തിലായി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിലായിട്ട് ഹൗലൽ കൗസർ കുടിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ദ്വായ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്ത ഇബ്രാഹിം അജിഖാന്റെ വിഷയം അതുപോലെ സലാമിൻ അബ്ദുൽ സലാമിന്റെ ഉമ്മാന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഉവൈസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വിഷയം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്
എല്ലാം നീ ശിഫിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലോ ഹബീബിന്റെ സമ്മാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെ മഹബത്ത് വെച്ച ഈ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് തരണേ അല്ലോ റഹ്മാന അറബെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലോ ഞങ്ങളെ പറമ്പിലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലോ കൂട്ടുകുടുംബാദികളോ കുടുംബാദികളിലോ ശരീരത്തിലോ റൂഹിലോ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല ശൈത്വാനീയത്തിന്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനും നീ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കണേ അല്ലോ ശൈത്വാനീയത്തിന്റെ അടങ്ങേറുകളത്തോട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലോ സന്ദീപിന്റെ മകളെ അടക്കം നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഭാര്യമാരെ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ശൈത്വാനീയത്തിന്റെ അടങ്ങേറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലോ മഹാന്മാരുടെ അറുവാഹിൽ മുക്കദ്ദസയെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലും ഞങ്ങളെ സ്വത്തിലും ഞങ്ങളെ കച്ചവടത്തിലും ഞങ്ങളെ എല്ലാ മേഖലയിലും വിന്യസിച്ച് എല്ലാ ശൈത്വാനീയത്തിനെയും മാട്ടി പുറത്താക്കണേ അല്ല സിഹർ മുഴുവനും ബാത്തിലാക്കണേ അല്ല അയിന് ബാത്തിലാക്കണേ അല്ല ഔലാജിക്ക പലപ്പോഴും ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു ശത്രുവിനും അടിയറ വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആക്കല്ല അല്ല മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളെയും പിന്തിരിപ്പിച്ച് എല്ലാവിധ സിഹറും ബാത്തിലാക്കണേ അല്ല അതിനും ബാത്തിലാക്കണേ അല്ല ഉസ്താദിന്റെ നടുവേദന കാലുവേദന ശരീരവേദന എല്ലാത്തിനും ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ഈ പരിശുദ്ധമായ അകരത്തിൽ വെച്ച് വേണം ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് ഭാവികളാണ് ദോഷികളാണ് ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് ഇൽമില്ല അമലില്ല തക്കുവയിൽ ഒന്നുമില്ല ഹബീബിന്റെ ഹദ്രത്തിൽ വന്ന എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ ഉസ്താദിന്റെ ആ അസുഖത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കൊടുത്ത് പൂർണമായ ആഫിയത നൽകണേയല്ലോ ദർസ് നടത്തുന്ന ഇൽമിന് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ സ്വന്തം ബാപ്പയെക്കാളും ഉമ്മയെക്കാളും പോറ്റി വളർത്തിയ ഞങ്ങൾ മൂര്യാട് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഔലാജിക്ക് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മഹാന്മാർ ഹംസ തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പൊട്ടിക്കരിയുന്ന കോട്ടിക്കുളം ഹാശിന്തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവരുടെ അഖിലുകാർ കുടുംബക്കാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മുമിനിയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പൂർണമായ ആഫീത നൽകണേ അല്ല ഒരു കാലുകടച്ചില് നടുവേദന കൊടുത്ത് അവര് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല അല്ല പൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ല എൽമിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദീനിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി മുരീതന്മാരെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തർബീയത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൂർണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല ഇനിയും നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ മദീന കൺകുളിർക്ക കാണണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സിയാർത്ത ചെയ്യണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും അവസാനമാക്കല്ല അല്ലോ അവസാനത്തെ ജിയാറത്താക്കല്ല അല്ലോ നബിയെ തങ്ങളുടെ ആ കുബ്ബത്തിൽ ഹലറാവും റോലയും കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മതി മറന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് മടുപ്പ് വന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഈ ഹലറത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഹൈറായ രീതിയിൽ സിയാറത്ത് നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് സലാമത്താക്കണേ അല്ല ഹബീബിന് ജിവാറിലായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ല ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലോ മഹാന്മാരും അഷായഹന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തിലും തൃപ്തിയിലുമാക്കി തരണേ അല്ലോ ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തത്തിലും തൃപ്തിയിലുമാക്കി തരണേ അല്ല ഒരു കളങ്കവുമില്ലാത്ത പച്ചയായി സ്നേഹിക്കാൻ പച്ചയായി മഹബത്ത് വെക്കാൻ ഇഷ്ക വെക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഒരു അണുമണി തൂക്കം പോലും ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഞമ്മളെ മഷായഹന്മാരെ കുറിച്ച് ഉസ്താദ്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വിഷയവും നീ വരുത്തല്ല അല്ല അതിന് തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ഹറാമായ കൽബിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ശരീരത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ഹറാമായ റൂഹിനെ തൊട്ട് നഫ്സിനെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ല പൂർണമായും ഹലാലാക്കണേ അല്ല പൂർണമായ ഹലാലാക്കണേ അല്ല ഫിക്രിലും ശുക്രിലും ഫിക്രിലുമായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല ഉസ്താദിന് വേണ്ടി എത്ര ദ്വായിരുന്നാലും മഷായഹിന് ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി എത്ര ദ്വായിരുന്നാലും അത് കൂടുതലാവൂല ഇനിയും ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം ദ്വാരക്കണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങളെ ആയുസിന് നീ ദീർഘിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലോ അതേ വേണ്ടു ഞങ്ങൾ ആയുസ് കുറഞ്ഞാലും നേടെ പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മീർച്ചാലും കുഴപ്പം വരാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാറും അഷായഹന്മാറും ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണം ഇവിടെ ദീനിന്റെ ഹയാത്ത് അവരിൽ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദീർഘായുസ്സുമാഫിയത്തും ദീർഘകാലം നൽകി സന്തോഷത്തോടെ അവരെ മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ല നമ്മൾ മരണപ്
ആളുകളുണ്ട് അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദിന്റെ ബാപ്പി ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബ അതിങ്ങളെ മൂര്യാൾ ഉസ്താദിന്റെ ബാപ്പ ഉമ്മ ഒക്കെ എനിക്കറിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഔലാജിക്കാരെ ബാപ്പ ഉമ്മ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരോടും അതേപോലെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെ സഹോദരങ്ങളും നമ്മള് വല്യമ്മമാരും ഒക്കെ കബറിലാണുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധ റൗലയിൽ നിന്നുള്ള നൂറാനീയത്തിന് അവരെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചോടുന്നു പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ള ഖുബത്തുല്ല ഖലറായിൽ നിന്നുള്ള നൂറാനീയത്തിന് ഉസ്താദിനെ മജിലിസിൽ നിന്നുള്ള നൂറാനീയത്തിന് അവരെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ കബർ പൂർണ്ണമായി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ള പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ള പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ള സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ള ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمة الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما من مسلم مسلم الا يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام ولا ترصد ما جاءت حديثا ആര് സലാം പറയുന്നു മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ എന്ന രിവാത്ത് പ്രകാരം എടുത്താൽ ഏതൊരു മുസ്ലിമായ വ്യക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ മാമിൻ മുസല്ലിമിൻ സലാം പറയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും മുസ്ലിം അലയ്യ ഇല്ല റദ്ദാഹു അലയ്യ റോഹി എന്റെ റോഹ അള്ളാഹു താര എന്റെ എഞ്ചിലേക്ക് മടക്കി ഹത്ത റുദ്ദ അലഹി സ്വലാം അവന്റെ ഞാൻ സലാം തിരിച്ച് മടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാഗ്ദാനം നമുക്ക് പുലർത്തി തരണേയല്ലോ നിന്റെ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ മൃതഹിയാലാലം എപ്പോഴും സജീവമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ എത്തിക്കാത് ഞങ്ങളുടെ സലാത്തും സലാമും അവിടുത്തെ ഹന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സലാം മുടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മർദീയങ്ങളായ തൃപ്തികരമായ അമ്മത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണയല്ല ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇഹ്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല അവിടെ ചോനെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രത്യേകമായി നീ കൻസിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു സത്താണെന്നാണ് ഹരീസുകളിൽ കാണുന്നത് ആ സമ്പത്ത് ആ സ്വത്ത് ആ കൻസ് ഞങ്ങളുടെ അമാല് നീട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ അമലിനെ വലിയ അമലാക്കി നീ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹ് ഹബീബായ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബൂബത്തിന്റെ നിസാലത്തിന്റെ സിദ്ദീഖിയത്തിന്റെ വിലായത്തിന്റെ ഇൽമിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിന്റെ ഹദറത്തുമായുള്ള എല്ലാ ഷറഫുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു മൈതാനിയിലാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഭൂമിയിൽ ഒരു മൈതാനി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇല്ലടാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വിശ്വസ്തോദ്വാരുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണമായി ഫലവത്താക്കണേ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാകൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എണ്ണിപ്പറയാൻ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു താലക്ക് അവ ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും നീ ഫറജം മഹറജം നീ ഉണ്ടാക്കണേ അല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല തന്ന മക്കളിൽ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ല ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഹലാലായ ബർക്കത്താക്കൊണ്ട് ജോലി നൽകണേ എന്ന് എല്ലാവിധ അയമാലികൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉന്മേഷവും ഇൻസ്ലാഹസ്വതും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ എന്നോ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡ് സമയവും നിഖിരലായി ഫിക്കിരലായി സുഹൂദിലായി ഞങ്ങൾക്ക് അനിയമത്തെടുക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ എന്നോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും നിന്റെ ഹബീബായ നബി സുഹാത്തോടെ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നോ ഞങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളമായി അറിയുവാനും മഹബത്ത് വെക്കുവാനും ഉള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ എന്നോ അള്ളാഹുമ്മയിൻ ونقسم به عليك إذ هو أعظم من نقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسمة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد عمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفة فنعم المشتكى إليه أنت يا ربنا بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا اللهم بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جنابه سيدنا موسى حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ننتصب فلا تبأهدنا 
وببعمك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم رحم تلرعنا وآمن خوفنا وتقبل عمالنا واسله أحوالنا واجعل بطاعتك استغالنا وإلى الخير ما آلنا وحقك بالزيادة عمالنا وقرب بالعافية غضبنا وآصالنا واختم بالسعادة وعلى كلمة الشهادة آجالنا اللهم اختم بالسعادة وعلى كلمة موسیقی ولمشايخنا ولياساتيذنا وليقاربنا ولإخواننا هؤلاء ولجميع من نوصونا بالدعاء ولجميع من آعاننا لأمورنا نسألك اللهم لنا ولهم العافية والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اسم اللهم اللهم رحم موتاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم فدج عن مكروبهم اللهم نفسا محزونهم اللهم خلصا مسجونهم اللهم قل مديون اللهم اقسب معدمهم اللهم اغني عائدهم اللهم ارحمنا برحمهم برحمتك التي ترحم بها عبادك الصالحين رحمة تغنينا بها عمن سباك آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا المعالي وصحبه أجمعين Allah'a emanet olun.